சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் செவன் அண்ட் எயிட்டுக்கான சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஏபிசின்னு த்ரீ வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சியோட வேல்யூ வந்து எல்ஏ ப்ளஸ் எம்பி ப்ளஸ் என்சி அப்படின்னு எழுத முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா எல்எம்என் அதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எல் இருக்கிடத்துல எம் இருக்கிடத்துல என் இருக்கிடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சமம் வந்து நம்ம ரெண்டு வழிகளில் போடலாம் ஒரு வழி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி இதோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டு என்ன வரும் ஏ டாட் சி இன்ட்டு பி மைனஸ் அடுத்தது ஏ டாட் பி இன்ட்டு சி அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுடலாம் எல் இருக்கிறதுல என்ன எம் இருக்கிறதுல என்ன என் இருக்கிறதுல என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா இதை வேல்யூவே இந்த ஏ கிராஸ் பி கிராஸியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் எல் எம் என்ன சால்வ் பண்ணி போகிறது ரொம்ப லென்த்தி மெத்தடு அது நமக்கு இது இப்போதைக்கு தேவையில்ல அதனால் இப்போது இந்த மெத்தடை மட்டும் பார்க்குறோம் இப்போது இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கணும்னா ஏ டாட் சி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஏ டாட் சி என்ன ஏவும் சியும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஐ பக்கத்தில் உள்ளது ஐ பக்கத்தில் உள்ளதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்து ஜே டூ இன்ட்டு டூ அடுத்தது ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்குது அப்போ டென் ஏடாட் சியோட வேல்யூ எவ்வளோது கிடைக்குன்னா டென் கிடைக்குது அடுத்தது வேறு என்ன வேணும் நமக்கு ஏடாட் சி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏடாட் பி வேணும் ஏடாட் பி ஈக்குவல் டு ஏடாட் பி அப்படிங்கிறது பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் ஒன் இன்ட்டு டூ ஐக்கு பக்கத்தில் உள்ளத ஐ பக்கத்தில் உள்ளதோட மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் குவாயிஷன்ஸ் அப்போ அடுத்தது ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அடுத்தது த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ டூ ஒன் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது வெறும் த்ரீ மட்டும் தான் கிடைக்குது அப்போது இதுலேருந்து நம்ம இப்போது கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் அதை எழுதிக்கிறோம் அதாவது A cross B cross C ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எல்ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எம்பி வெக்டர் ப்ளஸ் என்சி வெக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பதில் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோம் என்னது ஏ டாட் சி இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ டாட் பி இன்ட்டு சி ஈக்குவல் டு எல்ஏ ப்ளஸ் எம்பி ப்ளஸ் என்சி அப்படின்னு இருக்குது ஏ டாட் சியோட வேல்யூ என்ன டென் அப்போ டென் பி மைனஸ் ஏ டாட் பியோட வேல்யூனா த்ரீ அப்போ த்ரீ சி அப்படின்னு கிடைக்குது எல்ஏ ப்ளஸ் எம்பி ப்ளஸ் என்சி அப்படின்னு இருக்குது இப்போது இதை ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ரெண்டுமே வந்து ஏபிசின்னு த்ரீ வெக்டர் இருக்க வேண்டியதில் இல்லை இப்போ ஏ காணும் மற்றபடி பி சி இருக்குது இப்போ கம்பேர் கம்பேர் ஏ பி சி வெக்டரோட குவாயிஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறோம் அதாவது ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டரின் கிழக்கலை ஒப்பிட கிழக்கலை ஒப்பிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏவுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லை அங்கே ஏவுக்கு பக்கத்தில் எல் இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிது அடுத்தது பிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது எம் இங்கே பிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது டென் இருக்குது அப்போ எம் ஈக்குவல் டு டென் அடுத்தது சி பக்கத்தில் என்ன இருக்குது என் இங்கே சி பதில் என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு தேவையானது என்ன எல்எம் என் அது ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக நம்ம இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இதே நம்ம வந்து ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் இயை வந்து ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் இயை கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சி போட்டோம்னா எல்எம் என்ல ஈக்குவேஷன் வரும் அதை பயன்படுத்தி போடலாம் அது பெரிய ஸ்டெப்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது ஃபைவ் மார்க் அளவுக்கு இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நாலு ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்கோம் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது எய்த் சம் போகிறோம் எய்த் சம் என்னென்னா ஏபிசின்னு த்ரீ வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பியும் சியும் அதில் என்னென்னா இணை அல்லாத வெக்டர்கள் அதாவது நான் பேரலல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ பின்னும் எடுத்துக்கணும் ஃபைண்டு த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி ஏவுக்கும் சிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது பியும் சியும் நான் பேரலல் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிவன் ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பி கேப் அப்பட
கிவன் இதை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏ கேப் பி கேப் ஆர் யூனிட் வெக்டர்ஸ் அதாவது ஓரளவு வெக்டர்கள் அதனால் ஏ கேப் ஒன்று அது மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கேப் வந்து ஒன்று ஏன்னா யூனிட் வெக்டர்னால் அதுக்கு நம்ம மாடலஸ் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகிடும் ஒன்று ஆகிடும் அதே போல் சிக்கும் நம்ம வந்து மாடலஸ் எடுத்தால் ஒன்று ஆகிடும் இது வெக்டர் நோட்டேஷன் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் இங்கே கொஸ்டின்லேயே நமக்கு வந்து கேப் போட்டிருக்காங்க அதனால் நமக்கு வந்து அதே யூஸ் பண்ணிக்கும் இப்போது இதுக்கான ஃபார்முலா ஏ கேப் டாட் சி கேப் இன்ட்டு வெளியில் வந்து பி கேப் மைனஸ் அடுத்த என்ன வரும் ஏ கேப் டாட் பி கேப் இன்ட்டு சி கேப் ஈக்குவல் டு என்னென்னா ஒன் பை டூ பி கேப் இருக்குது ஏக்கும் சிக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம இதுலேயும் போன சம் மாதிரியே என்ன பண்ணுறோம் கம்பேர் த இது வந்து ஒரு ஸ்கேலர் இன்ட்டு பி கேப் அது போல் இதுவும் ஒரு ஸ்கேலர் இன்ட்டு சி கேப் இருக்குது இப்போது இதில் வந்து என்ன இல்லை அப்படின்னா சி வெக்டரோட கொயஷன் இல்லை அது வந்து நம்ம ஜீரோவாக இருக்கிறதா எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதை போன சம் மாதிரியே என்ன பண்ணுறோம் கம்பேர் பி கேப்போட கொயஷன்ஸையும் சி கேப்போட கொயஷன்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போது என்ன கிடைக்கும் அதாவது பி கேப் கீ க சி கேப் கின் கெழுக்களை ஒப்பிடுறோம் நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஏ டாட் சி உள்ள இடத்துல இங்கே எனக்கு ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ ஏ கேப் டாட் சி கேப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது ஏ டாட் பி உள்ள இடத்துல என்ன இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது அதாவது சி கேப்புக்கு கொயஷன் வந்து ஏ டாட் பி இங்கே வந்து ஜீரோ அதனால் அதை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஏ கேப் டாட் பி கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஏ கேப் டாட் சி கேப்புக்கு ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் ஏ டாட் சிக்கு ஃபார்முலா அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் ஏ மாடலஸ் ஆஃப் சி இன்ட்டு ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி அதுனா காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இங்கே டீட்டாங்கிறது ஏவுக்கும் சிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் இடைப்பட்ட கோணம் அப்படிங்கிறது இங்கே ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் ஏ கேப் பர்பண்டிகுலர் டு பி கேப் ஏவும் பியும் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா இதில் வந்து போய் இதெல்லாம் வந்து யூனிட் வெக்டர் அதனால் இதெல்லாம் ஒன்றா ஆகிடுது அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதில் வந்து நமக்கு காஸ்டிட்டாங்கிறது ஒன் பை டூன்னு கிடைக்குது காஸ்டிட்டா ஒன் பை டூனால் டீட்டா என்ன காசுக்கு எந்த வேல்யூ ஒன் பை டூ வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் அப்போது காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது பை பை த்ரீ அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம் இதுதான் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்டு சி அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி தான் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏவுக்கு சிக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பை பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணி போட்டோம் இதே கம்பேரிசன் தான் செவன்த் செம்லையும் போட்டோம் அதில் அதுலேயும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கம்பேர் த கொயஷன் ஆஃப் பி ஏபிசியோட கொயஷன்ஸ் வெக்டர்ஸோட கொயஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணோம் ஆன்சர் கிடச்சிட்டு அதே போல் இது இந்த செம்மையும் போட்டிருக்கோம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி செம்ம தான் இதில் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க ஏவுக்கும் சிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் இடைப்பட்ட கோணம் அதை நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப